Check your credit score now for free at indianmoney.com. ప్రేక్షక నమస్కారాలు మనీ డాక్టర్ విశేష కార్యక్రమానికి మీకు అందరికీ స్వాగతం నేను మీ పరమేష్ చాలామంది పేరెంట్స్ ఈ మధ్య కాలంలో వాళ్ళకి ఈవెన్ సఫిషియెంట్ ఫండ్స్ ఉన్నా కూడా కానీ సఫిషియెంట్ అమౌంట్ ఉన్నా కూడా కానీ వాళ్ళ పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ కోసము బ్యాంక్ ద్వారా లోన్స్ తీసుకుంటారు దీనికి మెయిన్గా రెండు రీజన్స్ ఒకటి బ్యాంక్ ద్వారా అయితే మనకి తక్కువ వడ్డీకి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది తక్కువ రేటుకి మనకి లోన్ వస్తుంది అనేసి నంబర్ వన్ రీజను రెండోది ఈ ఎడ్యుకేషన్ లోన్లో ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది సో ఆ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ పొందడానికి లోన్ తీసుకుంటారు ఇంకొక మేజర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా కానీ పిల్లలకి వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ కోసం వాళ్ళ పేరెంట్స్ లోన్ తీసుకోవాలంటే ఆ సీరియస్నెస్ ఉంటుంది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట అందుకే ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ ఫియర్ ఉంటుంది మా పేరెంట్స్ నా ఎడ్యుకేషన్ కోసము లోన్ తీసుకున్నారనేసి ఈ కారణంతో ఎడ్యుకేషన్ పేరెంట్స్ చాలామంది ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ప్రిఫర్ చేస్తారు అయితే చాలా అంటే చాలామంది తెలియదు ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ఈ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ని క్లెయిమ్ చేసుకోవడం అంత ఈజీ కాదనమాట సో నేను ఇవాళ మీకు ఏమంటే ఈ ఎడ్యుకేషన్ లోన్ తీసుకున్న వాళ్ళు మీరు మ్యాక్సిమం అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ పొందాలంటే ఎటువంటి జాగ్రత్త పాటించాలి ఇక్కడ ఎక్కడెక్కడ మీకు మోసమయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది దాని గురించి నేను మీకు తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను నెంబర్ వన్ ఎడ్యుకేషన్ లోన్ మీరు తీసుకునేటప్పుడు ఓన్లీ ఈ గ్రాడ్యుయేషన్కి లేకపోతే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్కి మాత్రమే తీసుకోవాల్సి వస్తుంది ఏదైనా మీరు ఈ పీయూసీ అంటే ఇంటర్మీడియట్ పీయూసీకి తీసుకున్నప్పుడు మీకు ఆ లోన్కి మీకు ట్యాక్స్ అనేది బెనిఫిట్ దొరుకుతుంది అనమాట నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ మీరు లోన్ అనేది ఓన్లీ బ్యాంక్స్ ద్వారా లేకపోతే ఎన్బిఎఫ్సి ద్వారా లేకపోతే ఈ రిజిస్టర్డ్ ప్రైవేట్ ఫినాన్స్ ద్వారా మీరు లోన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అంతేకాని మీరు హ్యాండ్ లోన్ కావచ్చు లేకపోతే మీ బ్రదర్ దగ్గర సిస్టర్ దగ్గర తీసుకుంటే దాని మీ దానికి మీకు ట్యాక్స్ అనేది బెనిఫిట్ దొరుకుతుంది అనమాట ఇంకొకటి ఈ అబ్రాడ్ అంటే అబ్రాడ్లో చదివే వాళ్ళు బిగ్గర్ లోన్ కావాల్సినప్పుడు ఒక థర్టీ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్ ఫార్టీ ల్యాక్ కావాల్సినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే లాంగర్ టెన్ ఇయర్స్ తీసుకుంటారనమాట అంటే మోర్ దాన్ టెన్ ఇయర్స్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తీసుకుంటారు అయితే ఇక్కడ మీకు ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మీకు ఓన్లీ అప్ టు ఎయిట్ ఇయర్స్ వరకు మాత్రమే మీరు పే చేస్తే ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్కి మీకు ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ దొరుకుతుంది బియాండ్ దట్ అంటే మీరు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ తీసుకుంటే ఓన్లీ ఫస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ మాత్రం మీకు ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ దొరుకుతుంది అందుకోసం మీరు మొత్తం అమౌంట్ క్లెయిమ్ చేసుకోవాలంటే షార్ట్ టర్మ్ తీసుకోండి ఎయిట్ ఇయర్స్ దానికంటే తక్కువ తీసుకోండి మాక్సిమం బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇప్పుడు సెవెన్ సెవెన్ ఇయర్స్ ఇస్తున్నారు బిగ్గర్ అమౌంట్ అయినప్పుడు బ్యాంక్ వాళ్ళు మీకు ఈవెన్ లాంగ్ టర్మ్ ఇస్తున్నారు అప్పుడు మీకు ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ దొరుకుతుంది అనమాట ఓన్లీ ఫస్ట్ ఎయిట్ ఇయర్స్ మాత్రం మీకు ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ దొరుకుతుంది ఇంకొకటి అపోహ ఏంటంటే చాలామందికి ఎడ్యుకేషన్ లోన్లో టోటల్ అమౌంట్కి ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ దొరుకుతుందనేసి లేదండి ఓన్లీ ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్కి మాత్రమే అది కూడా ఇప్పుడు ఎంతైతే మనం ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తున్నామో ఆ అమౌంట్కి మాత్రమే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎయిటీ ఈలో ఫుల్ అమౌంట్ మనకి ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ దొరుకుతుంది ఇక్కడ ఆ చైల్డ్ అంటే ఆ పర్సన్ ఆ స్టూడెంట్ చదువుతున్నప్పుడు ఆ ఆ డ్యూరేషన్లో వాళ్ళ పేరెంట్స్కి వాళ్ళకి ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ దొరుకుతుంది వన్స్ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత తను తను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నప్పుడు తను కూడా ట్యాక్స్ ట్యాక్స్ అనేది బెనిఫిట్ పొందవచ్చు అనమాట అంటే డ్యూరింగ్ కోర్స్ పీరియడ్లో పేరెంట్ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ పొందవచ్చు అలాగే కోర్స్ అయిన తర్వాత తనే ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ని పొందవచ్చు అనమాట అయితే ఎడ్యుకేషన్ లోన్ ఇంకొక అపోహ ఉంది ఎవరికి తీసుకున్నా కూడా కానీ మనము ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ పొందవచ్చు అనేసి లేదండి ఓన్లీ మీ 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 కోసరము లేకుంటే మీ 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 వైఫ్ లేకుంటే మీ హస్బెండు లేకపోతే మీ పిల్లలకి వీళ్ళకి మాత్రమే మీరు లోన్ తీసుకుంటే మీకు ట్యాక్స్ అనేది బెనిఫిట్ దొరుకుతుంది అంతేగాని మీ బ్రదర్ పిల్లలకి లేకుంటే మీ ఫ్రెండ్స్కి తీసుకొని దాని ఏదైనా మిస్యూజ్ చేస్తే మీకు మీకు ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ దొరకదు అనమాట ఇలా చాలామంది మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు వీటిని అన్ని మేము మనం దృష్టిలో పెట్టుకుంటే డెఫినెట్గా ఎడ్యుకేషన్ లోను ఫో టోటల్ అమౌంట్ మనము ట్యాక్స్ అనేది బెనిఫిట్ పొందవచ్చు అనమాట ఇంకొకటి ఎడ్యుకేషన్ లోన్లో ఈ మధ్యకాలంలో చాలా బ్యాడ్ డేట్స్ చాలా ఎక్కువ అయినాయి అంటే చాలామంది పే చేయడం లేదు ఇది వెరీ డేంజర్ అంటే మీ కెరీర్ బిల్డింగ్లోనే మీరు అలా లోన్స్ పే చేసి స్టాప్ చేస్తే మీ సిబిల్ అనేది చాలా తగ్గిపోతుంది ఫ్యూచర్లో మీకు ఎటువంటి లోన్ రాదనమాట ఎందుకంటే వన్స్ మనము ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మనకేదైనా లోన్ కావాలన్నా హౌసింగ్ లోన్ కావాలన్నా లేకుంటే బిజినెస్ లోన్ కావాలన్నా మనకి సిబిల్ అనేది చాలా వైట్ రోల్ పే చేస్తుంది సో మీరు ఎడ్యుకేషన్ లోన్ తీసుకుంటే ఆన్ టైం పే చేయండి ఇలా మీకు ఎడ్యుకేషన్ లోన్ గురించి ఇంకా వేరే ఏదైనా లోన్స
Check your credit score now for free at indianmoney.com.